because of unity. The community faced but triumph over hindrances because of unity. Because of unity and prayer. Acts 2, 46 to 47. They partook of food with glad and generous hearts. It added to their number day by day those that were being saved. By standard person. Day by day talaga ang pag nila. Buwanan, buwanan. Kada araw, may dadagdag na pagpapala, may dadagdag. The Jesus community enjoyed being together and continued to grow even more in quality. Sidhi ng pananalik, napakasarap ng samahan, napakalakas ng pananambalataya, na halos ayaw maghiwahiwalay ng mga mana ng balataya. Kung hindi siguro sila hinihinga ng tungkulin na magtrabaho, gawin ito at gawin yun, talagang lagi silang magkakasama. And what is so amazing about the first generation Christians and Christianity? Early church history repeats in the history of day by day, whose 30 and years anniversary we celebrate today. Ganong ganon ang pattern na nangyari sa atin. Paano nga ba, tanong ng mga bagong dumadalo sa atin, nagsimula ang day-by-day -day Jesus family at paano ito lumago? Noong June 1985, I was working as editor at the King Khaled Specialist Hospital in Riyadh. We started a Bible study. I called several of my co-workers to do a Bible study in the compound of our hospital that is fairly protected from the authority of the local police because it was a compound that had a contract with the Saudi government that it would enjoy a lot of freedom inside that compound. But nevertheless, it was still in Saudi Arabia. And our first Bible study was sheltered in the house of our sister Amy Gibson. In this house, in Riyadh, in 1985, pitong tao ang nagsimula ng gawain ito. I asked several people, Isa sa kanila ay nagpatuloy at ngayon isa sa mga pastora natin. Siya si Cora Valenciano na pastora sa Day by Day, Qatar. Yung iba ay nagpunta na sa iba't ibang mga bansa. Hindi na sila nakapagpatuloy na kasama natin. At meron namang tinawag na ng Panginoon. Pagamat sa kanyang earthly life ay talagang kasama natin siya sa Day by Day. Sa pitong sumama na ito, napuno ang bahay. Dumami ng dumami. Pero may panganib dahil baka ka isublong ng kapitbahay, baka ka hulihin. At nung araw, mga kapatid, dahil hindi naman malinaw ang policy ng bansang yan tungkol sa religious activity, akala ng mga umaat din ng Bible study, pag nahuli sila, mapupugutan ng ulo. Hanggang ngayon, hindi natin na-confirm kung totoo ba yun o hindi. Pero ang mahalaga, yung mga umaat din, handang mapugutan ng ulo sa pag -aten. Ang taas ng quality, ng spirituality, Dahil nakataya at the least, eh baka ka ma-deport, makulong ka sandali, pauwiin ka, mawala yung trabaho mo. Pero lahat ng yun, nakataya pagka umaaten sa Bible study. Makaraan ng ilang buwan, ang Bible study ay lumipat sa labas ng very safe compound sa isang private villa. Villa ni na Tito Vic at Tita Betty Cruz. Sa labas at yun ay nasa siyudad na talagang sa labas lang ng bahay mo nando na yung mga pulis at kung ano-ano pa. At dito, yung mga nakakakilala sa Panginoon ay nagdala pa ng mga kakilala. At yung mga kaibigan ng mga Cruz family ay inimbitahan nila at sila naman matapos ang ilang linggong pag-aten, nag-imbita nang nag sa compound ng King Kaliday Specialist Hospital na yan ay lumabas. Bible study patungo sa bahay ng mga Cruz. Yan si Tita Betty, si Tito Big, at ang anak nilang si Mabet. Dumami, napuno din ang napuno ang bahay, 
At ang mga krus ay umuwi sa Maynila noong 1986. Kaya naman, kinailangang lumipat na naman sa ibang bahay ang day by day. And this time, sa bahay nila, Kuya Richard Sipin at Ate Malu Sipin. Ayan sila sa gitna, sa litrato. Sa dami ng tao, nakasalampak ang mga tao sa sahig. Inilalabas ang muebles pag may Bible study kasi papasikip lang. At sa iba din. Iba mga lugar ay pumunta pa ang mga Bible studies. Noong 1987, we were running seven full-blown churches that administered 37 satellite groups in spite of all the prohibitions at mga pawal. At noong 1987 din, tayo ay nag-register dito sa Maynila as day-by-day -day Christian ministries. Bakit? Sapagkat may mga umuwi na dito na ayaw na nilang sumali sa mga dati nila mga religious affiliations. Gusto na nila tuloy na yung mga Bible study, tuloy na yung paniniwala, pananalig, and the reading of the Bible and the fellowship. Kaya tayo, hindi man pinabalak, uh, we incorporated as required by the law of the Philippines as a congregation. Isang munting congregation na ang dami-dami pang tao nananatili pa sa Saudi Arabia noon. Noong tayo ay gumagawa ng mga Bible study na ito, ang number one concern was security because there was really an official persecution. Bawal talaga yan. Bawal nga ang Bible. Kaya ang mga bahay na pinagdarausan natin, ang mga villa na nung lumaan na hindi rent na ng day-by-day, -day, nagkaroon na ng day-by-day -day center, dinodoble natin ang mga wall, kinatakpan ang mga butas para hindi marinig sa labas ang mga kantahan. At laging pigil na pigil sa pagkanta. Yan ay isa silong ng villa na nirent na ng day-by-day -day nung lumaon dahil ang dami-dami ng tao. Kita nyo, dikit-dikit. Sobrang siksikan. At pati kurtina na yan, kinopya ng day-by-day -day Qatar. Ganun ang itsura ng day-by-day -day Qatar ngayon. Ang mga dilaw na kurtina nung una nating center. Laging kumisan, pag nagahatiran sa Bible study, hinahara ka ng mga pulis sa daan, ini-inspeksyon ng kotse. Paano kami nakita, nakita ang mga Biblia mo? Noon naman ay hindi madaling magpunta parot parito kaya may mga taong kung sila ang may sasakyan, sila ang nanunundo ng mga aaten. Kumisang dalawang oras ang sunduan, tapos magsisimula ang Bible study, at pagkatapos ang Bible study, dalawang oras uli ang hatiran. May mga inihatid sa malalayo mga labor camps, mga more than one hour drive away from the city to sa gitna ng mga desyerto. Yan ang tiyaga ng mga nagyaya, nagdala ng mga tao. Alam niyo ang gawain ng day-by-day, day, nabuo ito sa napakaraming patak-patak-patak na tulong ng maraming pawis ng maraming tao. Mga unsung heroes na ang ginagawa ay nanunundo, nag-aayos ng mga lugar at lalo na yung mga hosts. Na hindi natin malilimot ang kanilang kontribusyon sa atin dahil kung hindi nila itinaya ang kanilang sariling personal safety, hindi sila mag-host sa Bible, sa, ng Bible study sa bahay nila. Kasi pag nahuli ito doon sa bahay nila talaga aabutan at sila talaga ang mapuputokan noon. Pero matatapang dahil sa spirito ng Diyos na nasa puso ng mga tao at nakita naman nila ang nagiging bunga. Dahil dumadami na ng dumadami, kinailangan gumag-train ng ibang teachers. Dahil natuturo tayo ng salvation. Pero mamaya, may dala-dala na naman itong umaten. Next week, syempre, salvation na naman. Dahil kawawa naman siya, sayang namang hindi siya masin. Hanggang nakahalata na tayo na puro salvation na lang yung topic. Kasi laging every week, may bago. So, we train people to teach the salvation lessons so that they could teach them to the new guests. At nandun sila sa isang gilid, sa isang sulok, para yung lesson ng main group magpatuloy. And then there were many questions about religious issues, so we opened another class para doon itakil yun, para yung lesson nga ng Bible study ay magpatuloy at huwag maabalan ng iba't ibang tanong sa iba't ibang topic. At pagkatapos niyan, syempre may burden ng mga kapatid na dalin din sa Panginoon ng napakarami pa nila mga kaibigan na hindi naman nila pwedeng yayain lahat sa Bible study natin dahil sobrang dadami na. So we trained teachers, we taught people how to teach the Bible, and then later on when we were running full-blown churches with worship services, We train people how to preach, how to make message outlines, how to make Bible study outlines, at ang mga klase ng day-by-day noon ay graded ang umaten. When we rented a villa, isang tatlo, apat na kwarto, sabay-sabay, iba't ibang klase, mamimili ka ng i-enroll, parang tunay na semestre sa mga eskwelahan dito. Graded yan, may mga quiz, at yung first three honors na graduate ng course na yun, ituturo nila the same course to another batch. 
We made sure that people were trained to keep the work going, even I or the other leaders who'd already been trained would be away from Saudi Arabia. Dahil hindi naman natin... Tagal dyan, baka kamahuli, it deport, ikulong, hindi natin alam. So dapat lagi nagte-train. At hanggang ngayon, while we are seated here, tuloy ang gawain na ito sa lugar na ito. Dahil yung training na ganun at yung ganung method ay patuloy pang lumalago. At narito ngayon ang ilang mga pastor ng ating mga churches sa West Asia or the Middle East. Some were not able to come because they're employed, but many of them are here today. So nagkaroon ng mga special classes, how to interpret the Bible, how to teach book studies. New teachers, preachers, and leaders were developed. Homegrown. Katulad ng nangyari sa Book of Acts, the believers grew in quality. At the time, and all along, enjoying loving relationships and fellowships. May ibang charm ang maliit na grupo. Magkakakilala kayo, talaga nagkakaroon kayo ng manasakit, magmamahal sa isa't isa. Kaya naman dito sa Bulwagan at sa iba nating mga ibang daughter churches na malalaki, we break up the big group into small sambahays para during the week meron kang small group. Kung hindi ka man laging kilala o kakilala sa malaking Bulwagan, every week meron kang pwedeng puntahan na small group mo. Pag nagkakasakit ka, dadalawin ka, nakikisangkot ka sa kanilang buhay, kaya mahalagang component ng ating ministry, mga kapatid, yung sambahay, yung mga Bible study sa bahay, at yung mga satellite churches. But may satellite ang Day-by-Day -day Center sa laki. Gumagawa tayo ng midweek services kung saan malapit yung lugar ng mga tao para may midweek service pa rin sila na hindi nila kailangan pumunta dito sa malayo. Pero pag Sunday, andito sila, sama-sama tayo. Meanwhile, we also have daughter churches that are not directly administered from the center here and are autonomous in the way of administration. Ganyan-ganyan kung paano lumago ang gawain noong unang hidrasyon ng mga mana ng palataya. Dumating ang punto na lumakas ng lumakas ang loob ng mga kristyanong day by day sa riyad na nagpe-fellowship pa sa mga disyerto. Yung ang dami-dami, ayan, nakita niyo sa gilid ng bundok, Bakit nasa gilid ng bundok sa, sa kadesyertohan? Para huwag tamaan ng araw. Pero pag Bible study, sikat na araw, ayan, sa ilalim ng araw, aralan ang mga tao Bible study. Kantahan yan, dala, -dala ang mga sound system, may mga special numbers, at yan ay mga two hours away from the city. This is under a huge tent that is carpeted para matiyak na hindi ka makatapak ng alakdan habang nagpe-fellowship. At ginagawa yan ng ating mga kalalakihan one day before the fellowship. Nandun na sila sa desyerto. Humuhukay sila ng mga toilet. Nagdadala ng water supply, generator, para andar ang fellowship. Kasi hindi mo pwedeng gawin ng ganitong kalaking fellowship in the city. Makikita ka ng authorities. At napakasaya, napakaganda ng samahan. At patuloy na makikita nyo ilang-ilang mga larawan na kuha nung panahon na nagsisimula ang day by day sa Saudi Arabia. Yung mga mga pastor ngayon, nakikita yung mga bagets dyan sa picture, sila yung mga bagets pa rin ngayon, nakikita nyo. Dyan sa mga front rows natin. May mga apo na sila, at mga apo nila nandito, napakasaya. Our first baptism happened in the house of Kuya Hermi Manyabo. Dahil yung villa niya may sariling swimming pool, doon kami nag-worship. Meron tayong kapatid, si Kuya Eli, na empleyado sa US Embassy. So nailipat natin yung lumalaki nating worship sa compound, the recreation compound ng US Embassy. So we, we were covered uh, security-wise. Lahat ng mga miyembro ng kapatiran na may kilala, may contact, may, may ganito at may ganun na resources, iniaambag nila kay material, kay financial, kay connections. Yung church lumago. The community faced the triumph over hindrances by unity and prayer tulad ng panahon nila Peter. Mga banta, marami mga danger. Minsan, magsisimula na tayong mag-worship. May mga religious police sa baba na gustong pumasok at mag-inspeksyon. I allowed yung kasama nilang guide na siya pang nag-bisto sa day by day doon sa mga religious police at Siya ang dinala ko sa paligid. Hindi alam ng mga kapatira na may mga pulis na pala sa baba. Kunti lang nakakaalam. Una-una na si Kuya Ed Manalo. Siya kasi tinanong ko, bakit ka namang madla? May mga pulis sa baba. Anong gagawin natin? Pakyatin mo isa lang. 
So ako mismo ang humarap doon sa isa na yon. Ipinakita namin yung library, yung tape ministry, kasi ang lahat ng mensis sa atin, kinokopya, tapos uuwi na ng mga umatent yung kopya nun para ma-review pa, ipapadala sa mga asawa dito sa Pilipinas. Pinakita ko lahat ang ginagawa namin. Sabi ko, kung kailangan mag-report ka, meron kang Panginoon mag-report ka. Pero kami may Panginoon din, patuloy kami sa aming ginagawa. Tiyakin mo lang, wala sa report mo yung sex, o gambling, o alak. Gusto mo, i-report mo ang nakita mo. Pero alam niyo pagkatapos no, na umalis sila, di nag-worship kami. At nung matapos yung worship, tsaka ako announce, kilala niyo ba? Alam niyo ba kung sino yung kasama ko umiikot-ikot? Pulis yun, kaya magbalot-balot na tayo. So, bigla kami nagbalot-balot. Eh yung villa, para magkasya kami, maliliit kasi mga kwarto, kahit malalaki yung bahay, ginigiba namin ang mga dingding niyan. Tinitibag ang mga konkretong dingding para magkasya, magkaroon ng hall. Pero handa rin tayo kasi may mga materials tayo na wallpaper, nakamukha ng giniba, mga electrical uh, connections, mga ilaw-ilaw. Kaya pagtalikod namin, ginawa uli ng mga kapatiran yan. Yung mga tinitibag, dala-dala yan ng mga kapatiran, is isang kilong buhangin na inilalabas, itatapon sa malayo. At nung binalik yan, yung mga buhangin na ipinasok, mga halubaki sa isang dala, kanya-kanya, nabuo yun. Nung ni-raid yung lugar na yun after one week, wala silang inabutan na worship halls, maliliit na kwarto uli. Ewan ko kung ano nangyari doon sa nagsuplong. By the way, yung nagsuplong Pilipino. Taga-South. Kaya, kaya natin tiniyak na isa lang yung makakaakyat para walang witness sa sasabihin niyang nakita niya. So siya lang may sabi. Tapos, eh, paano niya papatunayan na i-restore yung villa? Ang daming ganyang kwento, mga kapatid. Ang dami nating dinaanan bago tayo naging ganito. Pero bawat araw, kaya nga day by day, kung anong kailangan gawin, yun lang ang ginagawa. Noong 1988, umuwi sa Pilipinas, ang isang pastor natin, si Pastor Cesar Pasinyo, itinayo niya ang kauna-unahang uh, formal, full-blown local church sa Pilipinas ang day by day sa Nasipit, Agusan del Norte. Yung humble building na yan, dyan muna yung day by day. Mamaya tingnan nyo sa exhibit nila kung ano na ang itsura ng building ng day by day sa nasipit. At tingnan nyo rin ang lahat ng mga exhibit dyan sa paligid. Noong 1989, ang inyong lingkod ay aarestuhin. May nagsabi sa atin, reliable sources. Kung kaya nagpa siya ang ating mga elders na pauwi na ko rito at umuwi naman ang inyong lingkod dito, maraming nagtulungan para mangyari yun. At nalipat na ang day by day center dito kasama na inyong lingkod at siniwala nating itayo ang formal, full-blown ministry on a church level dito sa Maynila. Pero, later on, meron talaga tayong isang kapatid tulad ni Pedro na kulong, binakip dahil sa kanyang religious activity. At dahil sa mga naging investigasyon na naging bunga ng pagkakadakip niya, marami mga elders natin ang na-implicate at sila ay dineport, pinauwi at naging mga pastor din dito at yung iba nakarating sa iba't ibang mga bansa. So, mula nung tayo ay nandito na sa Pilipinas yung 1989, ay patuloy na naggawa tayo ng marami mga activities and satellites and daughter churches in the Philippines and abroad got born. Paano tayo nagkakaroon ng mga churches abroad? Pag yung ating mga workers, mga members sa iba't ibang congregation ay malilipat ng ibang bansa, ang lagi nilang marching orders, mag-start kayo ng Bible study. Kaya sanay ka, kaya hindi. Basta masasanay ka rin yan. Pagkagilawan mo na ngayon, mag-start ka ng Bible study. At pag dumami na ng dumami yung maaten sa'yo, magiging worship group na kayo, mag-worship na kayo. At kung kailangan i-register sa ibang bansa, mag-register kayo para kayo recognize. And that's how day-by-day -day churches abroad were born. Dala-dala din nung mga taong nakarinig ng magandang balita una sa Saudi Arabia and then sa iba't ibang mga bansa na napuntahan ng balitang yon. Today, my dear brothers and sisters, on our 30th anniversary, we celebrate the Lord's abundant blessings at tayo ay dinala pa ng Panginoon, pribilehyo na gamitin itong pagkalaki-laking bulwagan na ito. At tayo ay napakaraming taon na dito, ang dalangin natin ay patuloy pa tayong payagan ng Panginoon na dito manamba. Pero dito man o sa iba, pareho lang yon basta ang Panginoon ang ating sinasamba. Sari-sari mga baptism, ang nagaganap, mga activities, at yan ay alam nyo. Ngayon, ang bulwagan natin o ang center ay may 25 satellite churches under the administration of the bulwagan or the day-by-day -day center. Uh, 
Meron tayong 23 daughter churches, not directly administered from the center, but they are here and all the pastors are here also. Marami yan. At meron tayong 23 daughter churches abroad sa iba't iba mga hemisphere. Meron tayong ngayong 91 pastors whose tenure of some of them are official. made only now six associate pastors. Napakasaya na lumago sa Panginoon. At ang isa sa mga kagalakan ko bilang inyong punong pastor, kung meron tayong mga batang mga anak dito na mag-a-abroad, maghahanap ng trabaho, tuwang-tuwa na pag ang pupuntahan nila mga lugar may day by day na. May sumasalubong na sa kanila sa airport, meron na agad pabaon sa kanila mga kutsara, tinidor, plato, kung ano-ano. Meron na agad silang instant pamilya na iibsan yung hirap ng adjustment. At nagkakaroon sila ng mga karamay. Dalangin ko, dumami pa ng dumami ang mga day-by-day -day daughter churches abroad. At nasa ganon, saan man tayo nandun, we feel at home. And also, in many countries where we do worship, Halos tayo lang nagwa-worship sa Panginoon because we are in a very secular country or in a country dominated by other religions. Kaya nagagamit ng Panginoon na ating kapatiran na siya ay masamba sa mga lugar na yon na kung walang mga ganitong uri ng mga grupo ay hindi mangyayari. Thirtieth years. Thirty years of blessings. Ano ang patunay ng pagpapala? Diyos, tayo. Tingnan nyo ang inyong mga katabi. Siya, yung katabi nyo, kayo, tayo ang patunay. Hindi na natin kailangan ng iba pa. Ito pala tayo dahil sa pagpapala ng Diyos. Marapat na siya ay ating lalo pang paglingkuran, pasalamatan, at ipamalita. Kailangan saan man kayo nagpupunta, you do a Bible study. Saan man kayo pupunta, ibalita nyo ang kabutihan ng Panginoon. Huwag niyong mamaliitin ng magagawa ng isang tao ang nagkukwento sa isang tao. Sapagat lahat ng mga malalakit na kilang bagay ay sa maliit nagsisimula. Bawat isa sa atin na narito ngayon, nasa ibang lugar man, pero kasama natin sa Espiritu, maraming ngayon ay gusto-gusto sanang narito. Pero hindi pwede dahil may mga trabaho sila abroad. Sa lahat ng mga dala na, na nadala natin sa Panginoon at nahihatid sa pintuan ng kabilang buhay, nauna na sa atin, ang lahat ng yan sa tulong ng Panginoon, ang mga buhay natin ay napagtagumpayan, napabuti, nagkaroon ng kapayapaan. At kung may mga guluman, meron tayong pinakahawakan, meron tayong sinasandalan. Ano ang challenges, mga kapatid? Matapos ang tatlumpong taon, na salamat sa Diyos at sa Kanya ang papuri ay talaga namang mabunga. Ano ang challenge? Yung challenge na sinabi ng Panginoon sa church at Ephesus ay ating limiin. We should return to our first love. Sa Revelation 2, 2-5, sabi ng Diyos sa church at Ephesus, I know your works, your toil, and your patient endurance. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not. Grown weary, but I have this against you that you have abandoned the love you had. At, at first. Remember then from what you have fallen, repent and do the works you did at first. Sobrang naging matagumpay ang gawain sa Ephesus, lumaki ang church, Kung pupunta ka ngayon ngayon doon, makikita nyo ang mga guho ng napakalaking uh, basilika. Malaking 
bahay dalanginan ng mga naunang kristyano doon. Prosperous town, prosperous church. Masipag ang mga manggagawa, maraming works of service, maraming ministries. Pero sabi ng Diyos, alam niyo, meron akong isa. Nasakdal laban sa inyo. Tinalikuran niyo ang inyong unang pag-ibig. Naging puro kayo gawa, puro performance, puro activities, hindi na kayo nagmamahalan. Hindi nyo na ako ganun kamahal. You are busy with my work, but do you have time for me? Do you love me? Do you spend time with me in prayer and meditation? Do you commiserate with your uh, brothers and sisters? O sa kumisan sa pagiging busy nyo sa ministry, nagtatapakan pa kayo, nagkakagatan pa kayo. At minsan, nag-aagawan pa kayo ng convert, nag-aagawan kayo ng sound system, nag-aagawan kayo ng ganito at ganon. I have this against you. You have abandoned your first love. And what is that first love? An emotional, personal love for God and for our fellow men. Love for souls that make us very effective and powerful soul winners. Sabi nga niyan, pagsisihan ninyo ang pagtalikod nyo sa inyong unang pag-ibig. Tingnan ninyo, tingalain kung saan taas kayo ng galing sa inyong pagkakahulog ngayon. At bumalik kayo doon, return to your first love. Hindi naman sinasabi sa atin na tayo yan. Pero magandang paalala. Kasi ang mga taong mabunga, busy, sometimes we mistake activity for achievement. Sometimes we think that just because we are busy in the ministry, we're already godly. Sometimes we think because there are many people and there are many proofs that we are fruitful, that God is already pleased. But God likes the first love. The love that we have for Him and for our brothers and sisters. And then the love for other people outside of the church. Beyond achievement, beyond figure, numbers, love. Sabi niya, ang ganda-ganda na sana ng record niyo, kaya lang, sa pagiging busy nyo, nalimutan nyo ng magmahalan. We always should return to our first love. The fellowship must first and foremost be loving. Hindi yung napaka-efficient, napaka-galing, pero nag-aawayan, nagkakagalit, nagsiselosan. First and foremost, priority ang love. Our church is founded on love, the love of God for us, and the very clear and evident love of one another for each other. Kaya tayo nakatawid ng maraming pagsubo, kaya marami tayo nagawa kasi nagmamahal. At hindi yan dapat mawala in the name of efficiency, in the name of achievement. In the name of numerical growth, unahin ang pagmamalasakit, pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't ita. Return to or intensify loving God and people, and very importantly, part of the... Preaching Christ. Sa simula kasi, pag nagdadala tayo ng, pang sa ta ng tao sa Panginoon, puro dadaling kita kay Kristo, si Kristo, si Kristo. Pero pagkatapos, dadaling kita kay Kristo, si Kristo, si Kristo. Pero pagkatapos nun, nalilibang na kung ano-ano mga religious issues ang pagbabangay-bangayan, kung ano-ano na pag...
dadalhin kita kay Kristo, si Kristo, si Kristo. Pero pagkatapos lang, nalilibang na kung ano-ano mga religious issues ang pagbabangay-bangayan, kung ano-ano na pag doktrina na wala na si Kristo, relihiyon na ang pumalit. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1.23, We preach Christ. We don't preach anyone else. We preach Christ. And teachings of other people aside from Christ, it's only because what they teach follows the teaching of Christ. Sabi niya, we preach Christ. At mga kapatid, marami sa inyo, gifted. Pero pag ang gift ninyo ginamit, sayang. Do not hesitate to become teachers or leaders or pastors or workers. Day by day started that way. Walang full-time missionary, walang full-time worker. Lahat nagtulong-tulongan lang. Naging mga teacher, naging mga pastor. At hindi sabi, ay, hindi yata ako bagay. Wala naman talagang bagay. Kaya ka lang nagiging pastor o leader o teacher, tinatanggap mo lang yung hamon. Pero hindi ka talaga... Bagay. Hindi ako bagay. Walang bagay. Nobody is reverent. But the work of God happens when people who don't deserve the honor accept the duty and work diligently in spite of our limitations. Mas kulang ka, mas nakikita mo kung paano ka pinupuno ng Diyos. Wala dapat tumatanggi pag binibigyan ng ministry. Sasabihin, hindi ako bagay. Talagang walang bagay. Ang tanong lang, tinatanggap mo ba yung pananagutan? Will you be part of the chain? You heard about Christ. Now will you make other people hear about Christ also through you? Everything begins there. Our church that we love began there. Preach and teach the gospel of forgiveness, not the gospel of judgment. Preach and teach the gospel of love, not of hatred, not of division, not of judgmentalism. and practice the gospel of rest not the gospel of works that kill people because they think only by dying in the battlefield will they please God the ministry of Jesus is the ministry of giving rest Matthew 11 28 to 30 come to me Jesus says all you who labor and are heavy laden for I am gentle and lowly in heart and you will find rest for your souls for my yoke is easy and my burden is light. Put Christ back to Christianity. Natatapunan kasi si Jesus eh. Natatakpan ng kung sino-sinong personalities, natatakpan ng kung ano-ano mga teachings, natatakpan ng kung ano-ano mga do's and don'ts and regulations will Jesus set free and Jesus loves unconditionally, and Jesus forgives. Maraming mga tao ngayon, especially in the West, hindi na nag-church, na wala na ng gana sa church. Ang nakakalungkot, na wala na sila ng gana, hindi pa naman nila nasusubukan si Jesus. Ang nasubukan lang kasi relihiyon. Pharisaic, legalistic religion that does not give you rest but constantly condemns and makes you feel short. But Jesus says, I'll give you rest. My yoke is easy. My burden is light. Napakaraming bigat na mga taong dinadala. Dapat pa nagpunta sila sa ating Bible study, nagpunta sila sa ating fellowship, nagpunta sila sa 
ating worship. Dapat makakita sila ng kapahingahan, hindi ng intriga, hindi ng panguhusga, hindi ng pangkupwera, hindi ng pangmamaliit o panglalait, kundi ng walang patakarang pagtanggap kung saan sila ay gagaling, mapapagaling, matuturuan, at kung may mapagbago, pagbabagong dapat mangyari sa... ...buhay nila, sila at ang Diyos ang mag-uusap noon, hindi itinidikta ng church kung paano, kailan, at gano'ng kabilis dapat mangyari. Dapat ibalik ang pag-ibig sapagat it is the highest doctrine. John 13.35 By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Sa pag-iibigan tayo makikilalang mga anak ng Diyos, hindi sa pagpapagalingan. Maraming pagpapala ang Diyos ay binigay sa atin sa nakalang tatlumpong taon. Meron sa ating talagang kasama, tatlumpong taon na, tuloy-tuloy. Meron namang sumali lang kamakailan, meron namang mahaba-haba na, iba-iba. Pero hindi naman binibilang yung taon lamang. Ang mahalaga sa panahon ay binibigay sa atin ng Diyos sa siya ay ating Panginoon at kilala na umasenso ang ating espiritualidad, makapagturo tayo, makapaglingkod sa gawain para dumating pa ang maraming 30, 60, 90, whatever. Anniversaries, nandito man tayo o wala na, tuloy ang gawain ng Panginoon. Because when the Lord established His church, He built it upon the rock. And that rock is Christ. Sabi niya, I am going to build my church on this rock. The gates of Hades shall not prevail against it. The church of the Lord, once started, is built on the rock. It must rise and it will prevail. Ano man ang ginagawa natin, mali ito, malaki, napapansin o hindi, ang lahat ng ambag natin sa pagtatayo, pagpapalaki, ng kapatiran is built on the rock. It will withstand the test. And when we meet the Lord in that final moment, He will tell us because He knows everything that we have added to that building, His body. Many people wonder how will they will serve God. You cannot serve God because God does not need anything. You cannot serve Jesus. But when you serve people, when you serve people in the church, when you serve the church, You serve Jesus because the church is the body of Jesus. Kaya nang unahin natin, balikan, bigyan ng diin. How to help make the church grow? How to reach more people? And how to enable, empower, and help, and support those who are doing the work in the front lines? Nakakapag-celebrate tayo ng ganitong anniversary dahil ang mga tao, napakaraming tao, nagdulong-dulong. Ituloy natin yan. Because you know that whatever you do, whatever you contribute to the growth of the Lord's Church is written in that eternal book. Because you build upon the rock. Panginoon, salamat sa nakaraang tatlongpong taon. Salamat sa naging mga pagtutuwid, pagtuturo, pagpapalago, pagdidisiplina. Salamat sa lahat ng mga natawid, ng mga pagsubok, mga challenges ng ministry ang dalangin namin we dedicate this church to you again and we keep rededicating this church to you that this may be an agent of peace that your church day by day will preach Christ the love, the forgiveness the rest of Christ and we believe Lord that as we heed your call you will bless us eternal values because we build upon the rock. Father, we thank you. We honor you in the name of your son, Jesus. Amen.